At kamusta kayong lahat? Welcome nga pala sa Sir Lupet TV. Ako nga pala si Sir Lupet at ito ang channel kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Tara na! And hello, kamusta kayong lahat? Sir Lupet, nagbabalik na naman para sa isang bagong kabanata ng factoring. So, sa ating discussion ngayon, pag-uusapan naman natin paano nga ba i-factor ang difference of two squares? At bakit siya tinawag na difference of two squares? O nga naman, no? Bakit siya tinawag na difference of two squares? At habang naririnig nyo ang malakas na ulan sabi bubong, ay huwag tayong magpapigil. Simulan na natin to. Okay. So, nung nakaraan, yung lesson na diniscuss natin is about factoring polynomials with GCMF, with greatest common monomial factor. Unfortunately, hindi po lahat ng polynomials ay merong greatest common monomial factor. Tulad po nitong example natin ngayon. Yan. So, we have difference of two squares. So, examine natin bakit siya tinawag na difference of two squares. Unang-una, makikita nyo po, ito yung general formula niya. Yan. So, yung given po ay itong part na to. x squared minus y squared. And then, yung factors niya po ay x plus y multiplied by x minus y. Ano kaya yon? Okay, so, tinawag siyang difference of two squares or dots, no? Dots, sabi ko nga, no? Kasi unang-una meron siyang minus sign. Ayun. Ito. Yung subtraction symbol, okay? Difference. Now, two squares ibig sabihin dalawang square. Hindi square na pare sukat. Kundi square na perfect square expression or number. Ano yon? Ito yon, tong x squared. Okay. And then we have y squared. So kung ipa-factor nyo po yan, ano ba ang factors ng x squared? Diba ang factors po ng x squared ay x multiplied by x? Diba ganyan po yan? So dalawang x naging x squared. Same thing with y. y times y. y times y is y squared. So yan po ay masasabi nating perfect square. Now, dito po makikita natin, kapag pinaktor daw po siya, ang mangyayari ganito. Gagawa tayo ng dalawang parenthesis. Ito yung parenthesis 1, ito yung parenthesis 2. Okay. Now, makikita nyo po, pareho lang yung nakalagay. Isang x, isang y, isang x, and then isang y. Ano po yung pinagkaiba nila? Yes, you're right. Ang pinagkaiba nila ay yung subtraction at saka yung addition. Yun lang yung pinagkaiba nila. So, para mas maintindihan natin, let's try some examples. Okay. So, we have here, x squared is minus 1. Paano po natin siya ipa-factor? So, first step, gawa po tayo ng dalawang parenthesis. Yan. So, dalawang parenthesis muna. Now, tanungin po natin sa sarili natin, perfect square po ba si x squared? Ang sagot ay yes. So, x. Lagyan po natin ng x yung unang parenthesis and then lagyan din ng x yung pangalawa. Okay? Afterwards, yung 1 po ba ay isang perfect square number? Yes. Kasi 1 times 1. So, 1 times 1 is 1. Therefore, since difference po ito at ang ating rule ay plus and then minus, so yun lang po yung gagawin natin dyan. Isang plus, isang minus, And then, lagyan natin ng 1. And then, lagyan din natin ng 1. At ayan na po ang factors niya. At ayan na po ang factors niya. We have x plus 1 multiplied by x minus 1. Okay, let's try our second example. So, pwede nyo pong gawin kapag nagsusulat kayo sa inyong mga notebook. Lagyan nyo po siya ng space. Ayan. Kasi syempre kapag uh, tinatype to, madali lang siyang i-edit. Pero kapag sinusulat mo siya, medyo sayang na sulat mo na. So, okay. So, lalagyan nyo po ng space. Ayan. Now, si x squared po ba ay perfect square? Yes. So, x sa una and then sa pangalawa ay x ulit. Now, si 9 po ba ay perfect square? Yes. Yan ay 3 times 3. So, therefore, meron 3 dito and then meron tayong 3 ulit dito sa pangalawa. Now, ano na lang po kaya kulang dito? 
Ano na lang po kaya yung kulang? So, kulang na lang tayo ng addition and subtraction. At yan na po yung factors niya. Madali lang ba? Okay, next. Para naman po dito, x squared minus 25. So, again, equal. And then, parenthesis ulit tayo. And then, pwede nyo pong lagyan na agad ng x since ang x squared naman po ay perfect square. So, x. And then, next step, lagyan po natin ng square root ng 25. Ano po? Perfect square po ba ang 25? Yes. So, we have 5 square root ng 25. So, 5 dito and then dito ay 5 din. Tapos na po ba yan? Hindi pa. So, isang addition at isang subtraction. So, yan na po ang sagot. Next. Ito pa po. Meron tayo dito. So, again, ganyan po ulit. Now, ang first term natin ay 36 and then followed by y squared. So, paano po yan? Perfect square po ba sa 36? If so, ano po ang square root ng 36? Yes, you're right. 6. Okay. Then, 6 again. Now, ano po, si y squared po ba ay perfect square din? Ano po ang square root ng y squared? Yes, you're right. Y. So, lagyan po natin ng y and then lagyan po natin ng y. Now, ano pong papagitna sa kanila? Isa pong addition and isa pong subtraction. So, yan po ang factors ng 36 minus y squared. Meron pa po tayo dito. Sa m squared minus 4 naman po. Ang m squared po ba ay perfect square? Yes. So, m and then m. Next, ano pong susunod? Ang 4 po ba ay perfect square? Yes. So, 2. And then, 2. Next po, ano na lang po yung kulang? Yes, you're right. Isang addition at isang subtraction. So, addition, and then we have subtraction. Meron pa tayo example dito. Ang dami example dito para dito sa lesson na ito. No? So, dito again, lagyan natin ng parenthesis na dalawa. And then, r squared minus 36. Ano po ang square root ng r squared? So, r lang po. Matatanggal yung exponent na 2. So, r, r. Next, ano po ang square root ng 36? 6. Next, ano lang po yung kulang? Okay, so plus and minus. And then, para sa huli nating example, so we have, or ano na po ang gagawin natin? So, lagyan natin ulit. Ano po ang square root ng 100? Yes, you're right, 10. And then, yung 10 po ay ilalagyan, lalagyan natin pareho ng 10, okay? Then, yung k squared po, anong square root? Yes, you're right. K. So, k. And then, k po ulit. And then, ano na lang kulang? Yung isang addition at isang subtraction. So, yan po ang ating lesson para sa gabi, araw, o sa panahon na ito. Ang lesson po natin ay difference of two squares o tinatawag kong dots o dots. So, ayan po ang ating mga answers. Now, baka may magtanong po sa inyo, Sir, okay lang po kaya kung magkabaliktad? Okay na okay po yan. Kasi meron tayong tinatawag na commutative property of multiplication. Na kung saan, 2 times 3 is 6 and 3 times 2 is 6 lang din naman. So, okay lang po kung halimbawa nasulat nyo una yung subtraction or una yung addition. Okay lang po yan. Para din dito po sa mga nauna nating example. So, okay lang po na mag ka, mauna nyo masulat yung subtraction and then susunod yung addition. Okay lang po yan. So, that's our lesson para sa panahon na to ngayon. So, remember na hindi po sa lahat ng panahon ay pwede tayo mag-factor ng polynomials using their GCMF or Greatest Common Monomial Factor. Um, sa example po natin na pinag-aralan ngayon ay ito po ay mga difference of two squares. Dalawang square, expressions or numbers and then, ginawa, meron pong subtraction sa pagitan nila. So, sa paraan po na yon, ito ay tinatawag nating difference of two squares. At nasubaybayan nyo rin po yung process na sinusundan natin sa pagpa-factor nila. Okay. Sa panahon pong ito, or sa bahagi pong ito ng ating video, tumakot tayo sa shoutout. So, shoutout po kay Matt Josiah Salinas ng Grade 8 SSC Magnificence. Ganon din po kay Krian Ray Lakindanum ng Grade 8 SSC Magnificence. 
So maraming maraming salamat para din po sa mga gusto magpa-shout out. Um, use the hashtag hashtag matira may pangarap at mag-comment lang po kayo sa baba. Okay? And that's it para sa ating discussion ngayon. Uh, like, comment at kayo na bahala kung magsasubscribe kayo. Maraming salamat. Share nyo rin sa mga klase nyo na bago lang sa factoring difference of two squares. At ganyan din po sa mga kaklase nyo na medyo nahihirapan pa sa panahon ngayon. Again, this is Sir Lupet. Lagi nyo tatandaan na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon at huwag na huwag tayo ang maging problema. Maraming maraming salamat. Sir Lupet, signing out. Thank you. God bless you.